Bienvenidos a Nueva York, el show que por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Mayo nos recuerda la fortaleza y sabiduría de las madres cuando en momentos como los de una pandemia tienen que guiar a sus hijos. Dilson Abreu, un estudiante de segundo año de Manhattan Borough Community College, cuenta cómo su mamá, la dominicana Jacqueline Britton, fue fundamental para que sobrellevara la pandemia y pudiera estudiar en la universidad. Carlos Vaca y Melissa Valencia son dos jóvenes profesionales, víctimas de la violencia política y social que vive Colombia. Debieron emigrar a Estados Unidos y hacer todo tipo de trabajos alejados de su profesión. Y hoy, con su organización Immigration Legal Services, ayudan a otras víctimas a establecerse en Estados Unidos. Los momentos importantes de la vida se registran en fotos. Por ello, el ecuatoriano Braulio Cuenca cuenta cómo aprendió la importante labor de capturar las primeras imágenes de las parejas recién casadas en el City Hall de Nueva York, labor que ha realizado por más de 25 años. Y ahora vamos con Dilson. Hola, mi nombre es Dilson Abreu, yo tengo 19 años y soy un estudiante de la Universidad de Borough of Manhattan Community College. Dilson, ven a comer. Yo ahora yo vivo con mi mamá, mi padre y mi hermano, somos, somos dominicanos. So, mi familia es la primera generación en ir para la universidad. The first person que fue para la universidad fue mi hermana, y después fue mi hermano, y después fue yo. Mi mamá es una mujer, yo digo, es muy protegida, ella es muy caring. Uh, mi hermano ella también se, um, es una persona que se uh, um, trabaja mucho, siempre está muy enfocado en en su goal que va a ser como la escuela. Mi papá ella también es una buena persona, ella siempre está trabajando. Yo voy a decir que yo me crié en manos buenas. En el 2020 yo era un senior en mi high school. Ese tiempo ya yo estaba esperando como mi prom o, o mi viaje de último año de, de mi universidad. Pero lamentablemente por la pandemia que pasó todo eso se canceló. Y mi prom fue en Zoom, que es una aplicación que se ve en cámara. Yo me sentí mal porque, tú sabes, porque ya esas son como a memorias que uno se va como a um, remember. Otra cosa que a mí no me gustó por la pandemia que pasó en el 2020 fue cuando de Blasio, el, el ex alcalde, cuando él cerró los parques sociales. Porque yo soy una persona como muy de um, deportes. Ya a mí me gusta jugar um, ya mucho baloncesto o el béisbol, pero como se cancelaron todos los parques sociales, ya yo no pude ir en, en persona como um, ya jugar con mi hermano. También otra cosa que me pasó, que ya fue que en ese tiempo ya comenzó el, el, el aprendizaje en casa. ¿Qué? 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 Como que en la escuela, no, como siempre. Yo comencé, mi universidad fue el verano de 2020 y yo no tenía ya como a nadie que hablar porque yo estaba en mi casa y a mí ya me um, tiraba la cabeza a veces porque yo estaba en la pantalla mil horas ahí haciendo tarea. También yo me sentí mal porque ya había a muerte de la pandemia y yo soy como una persona muy, muy sensible, como de emoción. Mi mamá también es una home attendant. So ella ya tiene que cuidar como sus viejitos ¿sabes? en persona. Y también puede decir, thank God, que a ella que no le dio el virus, porque ella ya se levantaba a la, como a las 6 de la mañana para ir para trabajar. Mi mamá es una persona como que ya le gusta ir a trabajar más que el dinero. So cuando venía ya, yo siempre le daba un abrazo. Mi mamá decía, mami, llegaste. Hey. También la comida ya, ya me la daba a mí después de trabajo. También ese tiempo yo también estaba en la escuela y ella ya siempre me, me chequeaba cómo, cómo yo iba de la escuela. Otro evento que me fue bien en el 2021 fue que mi hermana tuvo un hijo. Su nombre es Karen. Karen para mí fue como otro hijo, decir la verdad. Un angel para mí. Cuando yo voy um, para, para la, de la casa de mi hermana, yo siempre le doy su abrazo a él. Yo me pongo a bailar con él a veces. Ya yo le doy su besito. Mami, ¿ya está comida? Sí, ya está. Gracias. Aproveche. Thank you. 
una lección que mi mamá siempre me dio fue como a seguir, como la like, como like, um, don't stop. Y también me dio la uh, motivation para yo seguir durante la pandemia. Las emociones que yo me sentí cuando yo llegué a mi universidad por primera vez, yo estaba muy alegre, es la verdad. Ya yo vi las puertas grandes y dije, oh, wow. Yo vi los um, classrooms con su uh, número al lado, con mi schedule en mi mano, um, ya conociendo gente en cara en cara, en vez de una pantalla y por incontables horas. Fue bien ver los, los maestros, los estudiantes. Clarity isn't as clear as it needs to be. Okay. Como ustedes ven ya que yo tengo un problema con mi a lenguaje, como, como yo hablo, porque yo gagueo también. Eso fue un esfuerzo muy difícil desde cuando yo era bebé. Cuando yo hablaba con, con mis compañeros, a mí ya también me hacían bullying, pero eso de que ya no era porque ellos ya querían. Fue un reto muy duro, por eso yo, una lección que yo aprendí es siempre ser amigable, porque uno ya no sabe de lo que ya le pasa a, a, un, a un estudiante. Y como mi mamá dice que es muy importante ir para la escuela, porque te da la puerta como que ya a ti te la abre para más oportunidades. Y eso es verdad, porque yo estoy en programas en Alcuni TV, que ya fue por mi mamá, porque ya me dio seguir en la escuela, tomar tu educación muy serio, y por eso es que yo estoy uh, ya donde yo estoy ahora, por, por mi mamá. Un tema que yo tengo en la vida es siempre es, es, es ser feliz. Eso es uno de lo que yo quiero ser, porque mi mamá siempre es muy um, apositiva conmigo. Ya siempre como cuando yo estoy como depressed o sad, mi mamá sí, siempre está ahí para darme a la mano para, para yo pararme. Es así. So, uno de los temas que yo quiero hacer en la vida es ser feliz. Aunque nada, es ser feliz obligado. Nací en Cali, mis padres me llevaron muy pequeño cuando estaba, tenía como 5 o 6 años a Buga. Muchas circunstancias tal vez comenzaron a pasar en la vida porque uno viviendo en Colombia pasa por situaciones, eh, como te decía solamente pues trabajaba yo en la casa, mi mamá nos cuidaba a nosotros, trabajaba en la alcaldía de Buga, trabajaba en el área de la salud y desde allí como comenzó a crearme a mí la, la cosita en el corazón de poderle con, ayudar a la gente. También recibí amenazas por parte de la, la guerrilla. Y ahí me dijo, me amenazaba que ellos eran de las FARC, que tenían conocimiento de dónde estaba mi familia, dónde estaba mi mamá, dónde estaban mis hermanos. Que si yo no le conseguía el medicamento, ellos les iba a pasar algo, sino que me iba a pasar a mí. Cuando a mí me dieron como la parte de asignarme a alguien para que estuviera pendiente de nosotros, que no nos, fuera, no nos fueran a hacer daño. Nunca la policía llegó, nunca la escolta llegó. Eh, al contrario, mmm, asesinaron a una persona. Tuve amenazas por la guerrilla, tuve amenazas por los mismos partidos políticos que habían en Colombia. Mi papá un día lo paró a una persona y ahí le dijo que me dijera a mí que no me metieran más en cosas que no tenía que ver, que si no, él se iba a ver afectado porque iba a tener que cargar un hijo para llevarlo al cementerio. En el 2016, cuando llegué, yo sabía que yo no iba a regresar. Llego solamente con mil dólares y una maleta. Comencé trabajando como, digamos, auxiliar de una persona para trabajar y bajar cosas del, del, del truck. Después de trabajar allí, eh, comencé a trabajar la construcción. Igual tenía dos trabajos, tenía ese en la semana y en la tarde, en los fines de semana tenía uno en un restaurante. Yo nací en Popayán, viví toda mi vida allí hasta que me fui a la universidad, estudié en Cali, soy economista. Cuando apenas me vine acá yo creo que yo tenía una idea de lo que era migrar totalmente equivocada. 
claro, uno sabe que aquí no puede trabajar en su profesión y entonces ahí ya tuve que empezar como esta experiencia de inmigrante de otra manera, que fue empezar a buscar trabajo, bueno, en una tienda de ropa. Después es, trabajé en un daycare, después tuve un trabajo en una cocina, en una escuela, después empecé a trabajar en limpieza y esa ha sido la parte más dura eh, pues por el trabajo físico, es, uf, es durísimo. Esto me ha ayudado a empezar a mirar las circunstancias de otras personas que, que vienen, que mirar todas las cosas por las que ellos tienen que pasar. Es muy, muy difícil uno ver toda esta situación de gente de que arriesga vidas para volver a venir acá y poder mirar que hay un futuro, que hay algo que se puede hacer por, por una vida que ellos allá la ven totalmente abandonada, sin necesidad de... no, no pueden avanzar. Entonces sí. le dije a Melissa de que hiciéramos una organización nuestra organización de hecho se llama Alternativas de Reconciliación. Y Miran Assistant Service es una fundación que fue creada el año pasado, donde la creamos para víctimas del conflicto armado colombiano, con víctimas del conflicto armado. En, en mi familia, un hecho victimizante hace muchos años, también yo nunca hice la declaración en Colombia, precisamente como por el miedo y por todas las... como la incredulidad que uno que uno desarrolla hacia muchas instituciones eh, del gobierno, del Estado. Entonces acá, pues, como que cuando uno huye de las cosas, la vida lo vuelve a veces a, a poner, a, a encontrar con eso. Entonces ya por eso empecé a, a tener idea de las actividades que desarrolla pues, la unidad. La idea es brindar una ayuda integral a los inmigrantes hispanos y, y concretamente pues a las víctimas de Colombia que están aquí es porque nosotros como inmigrantes pues hemos conocido de primera mano las necesidades que, que, que tenemos. Lo más difícil eh, respecto a mi familia es que ellos pues es la distancia, esa, esa separación pues ha sido pues Mira, estas situaciones son complicadas, no es fácil. Yo llevo aquí seis años y en esos seis años es como difícil. Cuando yo salí de Colombia y un día, solo el día anterior, le dije a mi papá de que, que yo me iba a ir y él me dijo que, que lo mejor para mí, que, que si quería era lo mejor para mí, que si era lo mejor que me fuera. Que, era, que él sabía que yo iba a salir adelante y mi papá murió hace un año. Es muy fuerte porque yo sabía, yo sabía desde que yo venía para acá que yo no lo iba a volver a ver. El hecho victimizante sucedió hace muchos años, hace 34 años eh, hubo desaparición y asesinato. Ellos nunca han querido declarar nada por, por temor. Pero yo sí quería con que, bueno, ¿por qué no salen de allí toda la vida? Incluso a ellos no les gusta a ninguno, o sea, mi mamá no, mis hermanos hablan un poco del tema, porque ellos, y al igual que yo, estaba muy pequeños cuando eso pasó. Pero claro, mi mamá, mis tías, ellos, no, no, pues yo no sé si en algún momento se decían hacerlo. Entonces, bueno, a veces yo decía, ¿por qué no hicieron eso antes? habían podido tener otra, otra vida en otro país, pero bueno. Y nosotros dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad para, para ayudar a las personas, pues para nosotros también, porque es, es como algo mutuo, ¿no? Ellos lo enriquecen eh, con sus experiencias y nosotros eh, con las de nosotros con, pues, con lo que hemos podido aprender acá. Y esa es la idea que yo tengo, de que nuestra fundación sea adelante, salga mucho más adelante. Y en un futuro, todo ese amor que realmente puede tener una persona que necesita cuando llega aquí sin saber a dónde va a ir o que no tiene ninguna familia acá, que nosotros volvernos esas personas de que cuál le podemos decir a ellos, siéntanse como si estuvieran en Colombia. Sé que no va a ser fácil, no va a ser igual, pero sí mostrarles de que tienen un cariño y algo que los pueda ayudar.
Yo vine, como todo el mundo viene, por México, indocumentado. Pero aquí luché y gracias a Dios obtuve mis documentos. Y puedo viajar, visitar a mi familia y todo a Ecuador. Mi nombre es Braulio Cuenca y me dedico a hacer fotografías de bodas aquí en Manhattan, en City Hall. Desde niño yo he venido trabajando y, y no me avergüenzo de decir que yo más antes, cuando era niño, yo era betunero. Limpiaba zapatos y le llevaba algo para comer a mi mamá. Cuando era yo niño, mi papá estaba en Venezuela y mi mamá decía que vaya a Venezuela y yo decía que no, no quería ir allá. Y mejor quería emigrarme acá a Estados Unidos porque aquí habían amigos del lugar donde que yo soy. Por eso vine aquí a Nueva York. Mi esposa y mis hijos están en Biblián, como a 30 kilómetros de Cuenca. Tengo dos hijas, dos hijos y ya dos nietos. Aquí yo vivo con mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos y todo eso. Estás aquí cinco meses, seis meses, vuelve de nuevo para atrás. Es un poquito medio difícil, en, en, o sea, en, en, la, en la pareja, en, tanto el crecimiento de los niños también. Tú sabes, no, no, no los ves pequeñitos para cuando a veces, cuando ya llegas ya seis meses, ya tienen un año, dos años. Pero yo he disfrutado con ellos, gracias a Dios. Empecé en un principio en un restaurante a trabajar, como todo el mundo, aventurando. Pero luego vino mi papá de Venezuela. Cuando él vino hoy acá también, así mismo indocumentado y todo aquí, inspiró a ser fotógrafos y empezamos, él empezó a trabajar eh, con los sombreros mexicanos en las playas de Coney Island. Él me decía mexicano, mexicano, porque andaba llevando los sombreros, pero yo ni mi papá y no, no éramos mexicanos. Hacíamos fotos instantáneas, como es por la Roya. Y yo no estaba al tanto del mundo de la fotografía porque yo no tenía experiencia. Pero poco a poco él me fue inspirando y entré al mundo de, este, de lo que es la fotografía. Antes yo to to tomaba las fotos con los muñecos, con los cuales es Mickey, Barney, eh, Winnie the Pool, es lo que es todo lo que es para los niños. Yo creo que duré sábado y domingo como 15, 20 años de tomar fotos a, lo a, a los niños. Pero hay, a, a la casualidad, que también he tomado fotos al, al, al niño que él me acuerda de mí y él tiene un hijo y, y también soy el fotógrafo del, del otro hijo también. Un día estuve tomando fotografías en la playa y una pareja me dijo que iba a casarse en el Cirijón en Manhattan. Antes de eso yo no sabía que se casaba en el Cirijón ni nada y me contrató que iba a tomar 10 fotos instantáneas. Llegué al lugar y como vi muchas parejas llegando ese día, entonces yo dije, aquí está el dinero. Estoy aquí durante más de 10, 11 años, en, en, aquí en esta parte, y antes era en uno de Center Steel. O bueno, al principio yo siempre es tímido, porque uno está comenzando y no sabe este, expresar a la persona. Pero ya a través del tiempo vas cogiendo experiencia, poco a poco y vas hablando, ya la timidez se te va, poco a poco. Pero eso dura dos, tres, cuatro años, en, o cinco quizás. Eh, yo, yo diré que soy 25 años de profesionalismo, pero quizás eh, pro, eh, profesional, profesional seré unos 10, 15 años, no más. A través del tiempo vas conociendo el ritmo de trabajo, lo que es tu cámara, lo que es tus puntajes, tu flash, lo primordial. Ha hecho muchos álbumes, editado con su nombre, instantánea, como usted ve. Y también ha hecho videos, he dedicado en, en esto ya al 100%. Estamos en América, y aquí nadie les critica. Todos vienen con pareja normal, otros vienen con, con, como, como matrimonio con blancos, otros con tenis. Aquí no se diferencia nada. Bueno, yo identifico a, a las personas que vienen a casarse ya, ya las miradas desde cuando vienen ya de la otra cuadra ya están mirando aquí a la 141 Street. Antes de la pandemia, o sea, había muchos este, matrimonios que venían de, de, la, de todo el país del mundo. No éramos ahora como vienen 15, 20, 30 al día. 
Antes era que venían 80, 100, 120 diarios. Los viernes, eh, hablamos del 14 de febrero, 100, 280, 200, más de 200 parejas que venían aquí. La pareja que viene se decide. Si quiere hacer una fotito al instante, se las doy. Eh, de, depende, como ellos quieran. Y le imprimo, se le entrego. Otros, digital, dice que le envíe, le envío. Hay otros que dicen que, que hagan el álbum digitalizado, hago con sus nombres, con fecha y con todo, digitalizado. Hay muchos que recordar porque aquí son momentos bien inolvidables. En una especial, vamos a ver cuál es una gente especial, especial. Hay muchos especiales que no, no se puede pensar y decir cuál es, porque me, quizás va, la pareja va a ver y va a decir, oye, el fotógrafo está hablando de especial, de este, y, y va a ponerse mal. La verdad es que para mí, todos los que han pasado por mí, todos son una gente especiales y que son, vienen con, con amor y casar. Y aquí yo atiendo y doy el cariño y el amor que, que ellos también me dan a mí. La fotografía para mí es, no sé cómo explicarle, porque realmente este, yo inspiro en la fotografía eh, cuando la pareja viene enamorado y yo poco a poco voy dando la confianza y voy conociendo y ahí puedo yo inspirar y hacer el, el trabajo bien excelente. Ok, sí. Sí, sí. mañana. <risa>